Eh, sono Renata Codello, sono stata per dieci anni sovrintendente di Venezia. Mi occupo delle relazioni istituzionali della Fondazione Cini. Abito a Venezia da 40 anni, amo moltissimo questa città e sono convinta che le sue potenzialità per la qualità della vita delle persone per il futuro siano straordinarie. Proprio perché sono convinta che Venezia sia la città più fertile al mondo per mettere insieme la storia, la tradizione e l'innovazione, eh, credo che le possibilità di questa città di evolversi verso eh, nuove figure di lavoro e di modalità per abitare in questa città siano, siano moltissime. Direi che senz'altro uno dei principali temi da eh, perseguire sia quello della contaminazione, dove noi possiamo mettere insieme in questo straordinario luogo eh, temi, argomenti, persone, attività che apparentemente ci sono sembrati o ci sembrano molto lontani. Questo credo che sia uno dei primi insegnamenti che ci lascia il Covid. È una città senza confini, per esempio, che accoglie eh, dove tutti vorrebbero venire, ma dove è necessario dare delle regole perché questa bellezza possa essere tutelata e conservata. Al primo posto metterei senz'altro tutte le attività di tipo culturale e quindi istituzioni culturali ma anche semplici iniziative di persone da tutte le parti del mondo che possono trovare qui dei temi fertili, eh, l'ambiente, la natura, la cultura, eh, le, il design e straordinariamente l'artigianato e la manifattura la possibilità di avere coraggio verso quei confini che pensiamo insuperabili. Lo vediamo soprattutto in architettura, dove ci sembra che l'architettura del passato sia talmente straordinaria da non attivare meccanismi di dialogo e invece abbiamo visto che a Venezia con la Punta della Dogana, le Gallerie dell'Accademia, eh, le grandi biblioteche della Fondazione Cini, e moltissime, la Fondazione Vedova, la, eh, la Fondazione Prada, eh, hanno dimostrato che Venezia ha una grande attrazione per quello che qualche volta è ancora da definire e qui eh, può trovare, possono trovare casa tutte queste attività. Un altro grande filone è quello legato all'homo faber, a ciò che la storia di Venezia ha sempre coltivato e, e qui non c'è secondo me solo la tradizione, c'è anche tutto ciò che di nuovo possiamo fare prendendo lo spunto da Venezia, eh, invitando qui gli artisti che possano avere un'esperienza di questo luogo. Una visita o essere un visitatore è una cosa diversa dallo sperimentare la ricchezza di, questo, di, di questa città e quindi su questo secondo me eh, dobbiamo lavorare per poter aprire delle possibilità per eh, artisti, eh, operatori i più diversi e con i materiali più diversi. Quando parlo di denominatore comune eh, penso che eh, sia meno difficile riunire le persone intorno a progetti, intorno a eh, proposte che possano essere realizzate. Forse nel condividere le proposte le proposte cambiano, si affinano, eh, ma sicuramente possono essere più inclusive e questo è, è, è un aspetto estremamente importante perché se noi dividiamo gli interessi delle diverse categorie che vivono in questa città, ma anche dei visitatori, rischiamo sempre di avere piccoli segmenti, una realtà molto frammentata, mentre invece dobbiamo far leva sulla grande identità di Venezia come fattore che è capace di mettere insieme proposte anche molto, anche molto differenti. Penso che eh, sarebbe utile 
eh, cominciare ad avere una eh, mappa degli artigiani che lavorano in città ma anche di quelli che vorrebbero lavorare. Penso che sarebbe utile capire quali sono le attività che riguardano più direttamente gli abitanti e quali sono quelle invece che eh, consapevolmente possono essere rivolte eh, ai turisti o ad entrambi. Penso che alcuni spazi di proprietà pubblica, soprattutto ai piani terreni e soprattutto dopo il Covid, dovrebbero essere messi a disposizione per queste attività e eh, cercare di creare eh, delle, delle aree culturali dove non si chiede a un uh, artigiano di mettersi in competizione sfrenata con altre categorie che producono beni o servizi. Penso che eh, coloro che eh, offrono ospitalità in questa città, albergatori e rest ristoratori ma anche molte altre categorie, dovrebbero diventare parte attiva di questo processo e quindi non pensare che Venezia sia una terra di conquista e che si debba solamente cercare di far venire il numero maggiore di persone. Penso anche che eh, forse anche la nozione di museo dovrebbe avere una, uno sviluppo più eh, avanzato. Eh, abbiamo dei musei straordinari ma abbiamo anche altre parti, per esempio le chiese, le scuole grandi, le stesse isole di Venezia che sono dei piccoli microcosmi con una varietà di flora, di fauna straordinaria mm, e questo è un settore che abbiamo lasciato andare. Pochi sanno che il mercato di Rialto dal punto di vista della qualità per esempio è uno dei migliori se non il migliore d'Italia dove si trovano pes pesci pregiati ma anche pesci molto semplici che toccano tutto il settore della gastronomia, dell'alimentazione, di una filiera dove bisognerebbe riuscire a spiegare, a raccontare come eh, i piatti che si degustano a Venezia hanno origini storiche di conservazione ma sono anche elementi ricchissimi dal punto di vista gastronomico. La Fondazione Cini è un, un luogo di cultura umanistico e quindi tende attraverso i suoi progetti e molto spesso eh, abbiamo avuto e avremo dei progetti di grande, di grande importanza proprio a mettere insieme queste cose. Abbiamo fatto due anni fa Homo Faber, questa grandissima esposizione dove l'abilità la, del, di ogni singolo artigiano oh, si è mostrata ai, ai suoi massimi livelli e ancora eh, lo facciamo con eh, per esempio un altro fattore importante che sono i concerti allo squero, la musica, e la, le, la possibilità di realizzare manifestazioni musicali in questa città è infinita. La Fenice lo fa benissimo, eh, ma noi dobbiamo farla uscire forse da, dal, da, 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 dall'ambito di un teatro. Il futuro di Venezia è, eh, a mio avviso, la, il, la prima, il primo passo importante è che tutti dobbiamo pensare alla sopravvivenza di Venezia. E, e a questo punto tutte le attività, dicevamo, la musica, l'arte, la cultura, la formazione, l'artigianato, questi sono punti che devono essere e che possono essere declinati a, molt, a molti livelli. Certo abbiamo grandi istituzioni, la Biennale, ma per esempio proprio il programma che il nuovo presidente ha proposto riguarda per esempio lo studio degli archivi della Biennale. Noi dobbiamo fare in modo che il patrimonio degli archivi musicali, dell'archivio di Stato, della Biennale, eh, delle fondazioni culturali che ci sono in città abbiano una maggiore accessibilità.
e dobbiamo trovare dei modi perché questo sia possibile, perché ciò che i più giovani, eh, gli studenti, gli studiosi troveranno in questi archivi eh, sarà una rilettura completamente nuova, completamente diversa da quelli che le ha generati. Altri esempi di interventi che sono stati fatti negli ultimi anni, dicevo la, la Punta della Dogana, ma la Serra dei Giardini, le Gallerie dell'Accademia, gli interventi fatti dalle principali fondazioni eh, sono stati fondamentali per dare eh, a Venezia il profilo contemporaneo che è quello che noi dobbiamo disegnare perché tutti possiamo essere legati alla storia, alla cultura di questa città, ma ciò che ci deve vedere tutti impegnati è la contemporaneità di Venezia, secondo me.